അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെയും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതും കൂടി ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ദെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വരുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോം എഴുതാം അല്ലേ ദശാംശ രൂപം നമ്മൾ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഏതാന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ മൂന്ന് മീറ്ററും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഏഴ് ലിറ്ററും അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്ലി ലിറ്ററോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ദെൻ സി വരുന്നത് ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അഞ്ച് കിലോഗ്രാമും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് ട്വൽവ് മില്ലി മീറ്റേഴ്സ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മില്ലി മീറ്റർ മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പത്ത് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ പന്ത്രണ്ട് മില്ലി മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പത്തും രണ്ടും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഈ വരുന്നത് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് മില്ലി മീറ്റേഴ്സ് ഒരു ലെങ്ത് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എത്രയാണ് ഒരു മീറ്ററും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് മില്ലി മീറ്ററും ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ എന്താ ഒരു മില്ലി മീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് മില്ലി മീറ്റർ അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മീറ്റർ എന്നാണ് എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്താ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക ദെൻ അതിനെ ആറ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാക്കി അല്ലെ ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആറിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരിക യെസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ദെൻ അതിനെ ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ദെൻ അതിൻ്റെ എന്താ ആറിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഭാഗമാക്കിയതിൽ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു ഇത്രയും ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് ഈക്വാലൻ ടു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ദെൻ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് എ ബൈ നാല് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫൈ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനാറിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനാറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെയും പതിനാറിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലേ ചെറുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പന്ത്രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പതിനാറിനെ നാല് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാലാണ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ഇനി അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ദെൻ ഡി വരുന്നത് റൈറ്റ് വൺ ടു ബൈ ത്രീ ആസ് ആൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ 
രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് ദൻ അവസാനിച്ചത് രണ്ട് മുപ്പത് പി എം അല്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേണിക്ക് എടുത്ത സമയം എത്ര ലോങ് ആണ് എത്ര ലോങ് ആയിട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ടൈം ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് മുപ്പത് വരെ ഇത്ര സമയം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂർ വെച്ച് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇത്രയായി ഒരു മണിക്കൂറായി ദൻ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറായി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറായി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറായി പിന്നെ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കൂറായി അല്ലേ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് മുപ്പത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് മുപ്പത് വരെ എത്ര സമയമുള്ളത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണി ആവാനും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ ബാക്കി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പതും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ അവേഴ്സും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റും അല്ലേ ഏഴ് മണിക്കൂർ മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എ ബസ് ഡിപ്പാർട്ട്സ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് അറൈവ്സ് ആറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു ബസ് എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന് പുറപ്പെട്ടു ദൻ അത് പിറ്റേ ദിവസം നാല് അൻപതിനാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബസ് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആ ഒരു സമയം എത്രയാണെന്ന് കണക്കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ റെയിൽവേ ടൈം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ നാല് അമ്പത് വരെ അതിനിടയ്ക്ക് എത്ര ടൈം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എത്രയായി ഒരു മണിക്കൂറായി അല്ലേ ദൻ ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണുള്ളത് അല്ലേ ദൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായി രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറായി ദൻ നാല് പതിനഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറായി അല്ലേ ദൻ ഇവിടെ നാല് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അമ്പത് വരെയുള്ള ടൈമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്രയാണ് ബാലൻസ് അല്ലേ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയാണ് അതിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് ആ ബസ് എത്താനെടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ട്രെയിൻ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവിടെ എട്ട് മുപ്പത് പി എമ്മും പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏഴമോ തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർമാ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പി എമ്മിൽ വരുന്ന സമയങ്ങൾ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എ എം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാ നോർമൽ ടൈം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പോകുന്നത് ദൻ നമ്മൾ നൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് രാത്രിത്തെ പി എം ടൈമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് മുപ്പത് മാത്രമേ നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയേ വരാം എട്ട് മുപ്പത് എന്നത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മണി നമ്മൾ പതിമൂന്നായിട്ട് എടുക്കും രണ്ട് മണി പതിനാലായിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും ദൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എ ക്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എ സർക്കിൾ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ ഹാൻഡ് ടു കവർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്കിലെ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലേ ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ മുക്കാൽ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ക്ലോക്കിലെ സൂചി ഒമ്പതിലെത്തുന്നത് വരെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമ്പതിലെത്തുമ്പോൾ എത്രയാണ്
ആൻഡ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അല്ലേ ഒമ്പത് കിലോനും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും ഇതിനെ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡെസിമൽ ഫോമിലെ ഏതാശാംശ രൂപത്തിൽ കിലോഗ്രാമിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് എന്നതിൽ ആ സീറോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ടു ഇറ്റ്സ് ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് നിങ്ങളോട് എയ്റ്റ് ബൈ ടെണ്ണിൻ്റെ ടെണ്ണിനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരൂലേ അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ പത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് മരട്ട് സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടിനെയും പത്തിനെയും നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ച് എന്താ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ടിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വരും നാല് വരും ദെൻ പത്തിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ബൈ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ആണ് സോൾവ് ദ ഫോളോവിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇഫ് നയൻ പാർട്സ് ആർ ഈറ്റൺ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബാർ അല്ലേ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിനെ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി ദെൻ അതിൽ ഒൻപത് പാർട്ട് തിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ അല്ലേ പിന്നെ സംഖ്യ രൂപത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ അതിനെ എത്ര ഭാഗമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ഭാഗം കഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ഇതാണ് ഒൻപത് ഭാഗം ഇത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഭാഗമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് മൂന്ന് എ ബൈ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയതിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ബാക്കി വരുന്നത് അങ്ങനെയായി എഴുതുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു എ മിക്സഡ് നമ്പർ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു മിക്സഡ് നമ്പർ ആക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ബൈ എട്ട് പതിനഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ എത്ര എട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരെട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മുകളിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ ഒരെട്ട് എട്ടാണ് അല്ലേ ദെൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് നെട്ട് കുറക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാമല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് ഫസ്റ്റ് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ആദ്യം എഴുതാം ദെൻ ദെൻ താഴെ മിച്ചം വന്നിട്ടുള്ള ഏഴ് എഴുതാം ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത്ര എയ്റ്റ് അല്ലേ ഒന്ന് ഏഴ് ബൈ എട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അതിനെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കുക ദൻ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഓക്കെ ദെൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈഡ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വലി ഇൻ ടു ഫൈവ് ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ എന്താണ് രണ്ട് ലിറ്റർ വാട്ടർ അഞ്ച് ബോട്ടിലായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഭാഗിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബോട്ടിലും എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്താണ് അഞ്ച് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വരാം രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അത് നമുക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാം അല്ലേ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക യെസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്ററാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കേക്ക് ഈസ് കട്ട് ഇൻ
കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഗ്രാമാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററും ആണ് അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം അറുപത്തി അഞ്ച് എ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാക്കാം ദെൻ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാൽ വരും അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ എന്താ മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ മില്ലി ലിറ്ററും ലിറ്ററും ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആയിരം വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എഴുതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ലിറ്റർ എന്ന് വേണം എഴുതാൻ രണ്ട് എസ് എം എൽ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് അമ്പത് സീറോ അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കെ ജി ദൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അത് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒരു കിലോ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അപ്പോൾ അതിനെയും നമ്മൾ ആയിരം വെച്ചാൽ ചെയ്യുക അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാം ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം കിലോ എന്ന് എഴുതാം ദൻ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് എട്ട് മീറ്ററും മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നാണ് വരാം 